আসসালামু আলাইকুম एवरीवन কেমন আছেন সবাই নিশ্চয়ই ভালো আছেন লস এন্ড লয়ার্স এর আরো একটি নতুন ভিডিওতে আপনাদের সকলকে স্বাগত জানাচ্ছি সুপ্রিয় দর্শক একটি দেশের ভিসা পলিসির উপর নির্ভর করে সেই দেশ বিদেশীদের কিভাবে তার দেশে প্রবেশ করার অনুমতি দিবে মূলত বাংলাদেশে প্রবেশ করতে চাও সকল ব্যক্তির ক্ষেত্রে এই ভিসা পলিসি খুবই গুরুত্বপূর্ণ বিষয় বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক প্রদত্ত এই ভিসা পলিসিতে একটি অন্যতম সংযোজন হচ্ছে এনভিআর বা নো ভিসা রিকোয়ার্ড সিল সিস্টেম মূলত এই এনভিআর কিছু বিশেষ ব্যক্তিদেরকে প্রদান করা হয় কারা সেই বিশেষ ব্যক্তি এবং কিভাবে এই এনভিআর সিলের জন্য তারা আবেদন করতে পারবেন তা নিয়ে মূলত আমাদের আজকের ভিডিও সুপ্রিয় দর্শক চলুন ভিডিওটি শুরু করা যাক সুপ্রিয় দর্শক ভিসা পলিসিতে এই সিস্টেমটিকে বলা হচ্ছে নো ভিসা রিকোয়ার্ড ফর ট্রাভেল টু বাংলাদেশ অর্থাৎ এনভিআর সিল অন পাসপোর্ট তো এই এনভিআর সিল এর জন্য কারা এলিজিবল হবে বা কোন কোন ব্যক্তিরা এই এনভিআর সিল এর জন্য এলিজিবল প্রথমত দ্য পারসন হু ইজ বাই বর্ন বাংলাদেশি বাট অলসো হোল্ড এ ফরেন সিটিজেনশিপ অফ এনি কান্ট্রি অফ দ্য ওয়ার্ল্ড অর্থাৎ যে ব্যক্তি বাংলাদেশে যা জন্ম হয়েছে এবং যে বাই বর্ন যে বাংলাদেশি বাট পরবর্তীতে সে যে কোনো একটা ফরেন কান্ট্রিতে সে সিটিজেনশিপ নিয়েছে এবং সে বর্তমানে ডুয়েল সিটিজেনশিপে আছে সো এরকম যদি কোনো ব্যক্তি হয়ে থাকে তাহলে সেই ক্ষেত্রে বাইবর্ন বাংলাদেশি হওয়ার কারণে সেই ব্যক্তি এই এনভিআর সিলের জন্য এলিজিবল হবে দ্বিতীয়ত দ্য পার্সন হু বিলংস টু এ বাংলাদেশি ফাদার অ্যান্ড মাদার অ্যান্ড হোল্ড বাই বোন সিটিজেনশিপ অফ এনি ফরেন কান্ট্রি অফ দ্য ওয়ার্ল্ড অ্যান্ড হিজ হাজব্যান্ড ওয়াইফ অ্যান্ড চিলড্রেন অর্থাৎ সেই ব্যক্তি যিনি বাংলাদেশে জন্মগ্রহণ করেনি কিন্তু তার বাবা মা বাংলাদেশে জন্মগ্রহণ করেছে এবং বাংলাদেশি এবং তিনি নিজে ফরেন কোনো কান্ট্রিতে জন্মগ্রহণ করেছেন এবং তার ছেলে ওয়াইফ এবং হাজব্যান্ড এরা প্রত্যেকেই এই এনভিআর সিলের জন্য এলিজিবল হবে তৃতীয়ত ফরেন হাজব্যান্ড ওয়াইফ অ্যান্ড চিলড্রেন অফ এ বাংলাদেশি সিটিজেন অর্থাৎ বাংলাদেশি নাগরিকের বিদেশি কোনো হাজব্যান্ড ওয়াইফ এবং চিলড্রেন হলে তারাও এই এনভিআর সিলের জন্য এলিজিবল হবে চতুর্থত এ ফরেন সিটিজেন ইনভেস্টিং ফাইভ মিলিয়ন ইউজ ডলার ইন অ্যানি ইন্ডাস্ট্রি অর ইন অ্যানি লং টার্ম বিজনেস অর্থাৎ বিদেশি কোনো নাগরিক বাংলাদেশে কমপক্ষে পাঁচ মিলিয়ন মার্কিন ডলার ইনভেস্ট করেছেন যে কোনো একটা শিল্পে অথবা কোনো একটা লং টার্ম দীর্ঘমেয়াদি ব্যবসায় সেও কিন্তু এই এনভিআর সিলের জন্য এলিজিবল হবে সো মোট কথা দিস ফোর পার্সন আর এলিজিবল টু গেট এনভিআর সিল অন দেয়ার পাসপোর্ট এবারে আসি আমরা যে প্রথম যে ব্যক্তি কি কি ডকুমেন্টস আসে তাদের লাগবে এই এনভিআর সিলটা পাওয়ার জন্য কি কি ডকুমেন্টস তাদের প্রয়োজন হবে তো তিনজনের ক্ষেত্রেই এই এই যে ডকুমেন্টসের রিকোয়ারমেন্ট সেটা প্রায় সেম তবে আমরা একটু দেখে নেই যে প্রথম ব্যক্তি যিনি অর্থাৎ যিনি বাই বন বাংলাদেশি এবং হচ্ছে ফরেন সিটিজেনশিপ হোল্ডার তার ক্ষেত্রে কি ধরনের ডকুমেন্টস লাগবে এবং এই যে ডকুমেন্টসের তালিকাটা এটা হচ্ছে এক্সেপ্ট সার্ক কান্ট্রি অর্থাৎ সার্ক কান্ট্রি ব্যতীত অন্য সকল দেশের কান্ট্রি ক্ষেত্রে এটা অ্যাপ্লিকেবল হবে সো ডকুমেন্টস রিকোয়ার্ড ফর দ্য পার্সন হু ইজ বাই বর্ন বাংলাদেশি বাট অলসো হোল্ড এ ফরেন সিটিজেনশিপ অফ এনি কান্ট্রি অফ দ্য ওয়ার্ল্ড এই ব্যক্তির ক্ষেত্রে যেটা যে সমস্ত ডকুমেন্টসগুলো প্রয়োজন হবে ডুয়েল সিটিজেনশিপ সার্টিফিকেট অথবা বাংলাদেশি পাসপোর্ট অথবা লাস্ট ইস্যুড বাংলাদেশি পাসপোর্ট এমন হতে পারে যে তার বর্তমান পাসপোর্ট নেই তার অনেক আগে একটা পাসপোর্ট ছিল সে পাসপোর্টটা এক্সপায়ার হয়ে গেছে তাহলে সেই ক্ষেত্রে সেই পাসপোর্টটাই তাকে দেখাতে হবে অথবা তার ন্যাশনাল আইডি কার্ড অথবা তার ইউনিয়ন পরিষদ পৌরসভা সিটি কর্পোরেশন কর্তৃক ইস্যুকৃত সিটিজেনশিপ সার্টিফিকেট অথবা বার্থ সার্টিফিকেট দ্বিতীয়ত তার যেটা প্রয়োজন হবে সেটা হচ্ছে ফরেন পাসপোর্ট অথবা সিটিজেনশিপ সার্টিফিকেট এবং তৃতীয়ত যেটা প্রয়োজন হবে সেটা হচ্ছে পুলিশ ক্লিয়ার সার্টিফিকেট আর পুলিশ পজিটিভ পুলিশ রিপোর্ট এই তিনটে ডকুমেন্টস মূলত এই প্রথম ব্যক্তির ক্ষেত্রে প্রয়োজন হবে যিনি কিনা বাই বর্ন বাংলাদেশি বাট অলসো হোল্ড এ ফরেন সিটিজেনশিপ এবার আসে দ্বিতীয় ব্যক্তির ক্ষেত্রে সো ডকুমেন্টস রিকোয়ার্ড ফর দ্য পার্সন হু বিলংস টু এ বাংলাদেশি ফাদার মাদার অ্যান্ড হোল্ড বাই বর্ন সিটিজেনশিপ অফ এনি ফরেন কান্ট্রি অফ দ্য ওয়ার্ল্ড অ্যান্ড হিজ হাজব্যান্ড ওয়াইফ অ্যান্ড চিলড্রেন এক্সেপ্ট সার্ক কান্ট্রিজ অর্থাৎ এই লোকের ক্ষেত্রে যে সমস্ত ডকুমেন্টসগুলো প্রয়োজন হবে সেটা হচ্ছে ফাদার মাদার হাজব্যান্ড ওয়াইফ মানে যেই হোক না কেন এখানে অব্লিক অথবা অব্লিক দেওয়া আছে তার মানে যার ক্ষেত্রে যেটা অ্যাপ্লিকেবল তার বাংলাদেশি পাসপোর্ট ভ্যালিড বাংলাদেশি পাসপোর্ট অথবা ডুয়েল সিটিজেনশিপ সার্টিফিকেট অথবা লাস্ট ইস্যুড বাংলাদেশি পাসপোর্ট অথবা ন্যাশনাল আইডি কার্ড অথবা ইউনিয়ন পরিষদ পৌরসভা সিটি কর্পোরেশন কর্তৃক ইস্যুকৃত সিটিজেনশিপ সার্টিফিকেট এবং বার্থ সার্টিফিকেট এরপরে দ
তাদেরকে একটা এভিডেভিট করতে হবে যে অ্যাপ্লিকেন্টের সাথে তার এই সম্পর্ক আছে এবং তিন নম্বরে ফরেন পাসপোর্ট এবং সিটিজেনশিপ সার্টিফিকেট যিনি অ্যাপ্লিকেন্ট তার চার নম্বরে পুলিশ ক্লিয়ারেন্স সার্টিফিকেট বা স্পেশাল ব্রাঞ্চ বা এসবি অফিস অর পজিটিভ পুলিশ ক্লিয়ারেন্স রিপোর্ট এটা হচ্ছে দুই নম্বর ব্যক্তির ক্ষেত্রে সো এখানে আমরা দেখছি যে প্রথম ব্যক্তির চেয়ে এখানে একটা ডকুমেন্টস বেশি লাগছে সেটা হচ্ছে এভিডেভিট অফ এক্সপ্রেসিং রিলেশনশিপস এখানে এভিডেভিটটা বেশি লাগছে এরপর আমরা দেখি তৃতীয় ব্যক্তির ক্ষেত্রে কী কী ডকুমেন্টস প্রয়োজন তৃতীয় ব্যক্তি হচ্ছেন ডকুমেন্টস রিকোয়ার্ড ফর ফরেন হাজব্যান্ড ওয়াইফ অ্যান্ড চিলড্রেন অফ এ বাংলাদেশি সিটিজেন অর্থাৎ বাংলাদেশি নাগরিকের বিদেশি কোনো হাজব্যান্ড ওয়াইফ বা চিলড্রেন যদি থাকে তাহলে সেক্ষেত্রে তার জন্য কী কী ডকুমেন্টস অ্যাপ্লিকেবল হবে অ্যাপ্লিকেন্টসের ফাদার মাদার হাজব্যান্ড ওয়াইফ ভ্যালিড বাংলাদেশি পাসপোর্ট ডুয়েল সিটিজেন সার্টিফিকেট লাস্ট ইস্যু বাংলাদেশি পাসপোর্ট এনআইডি ইউনিয়ন পরিষদ পৌরসভা সিটি কর্পোরেশন কর্তৃক ইস্যুকৃত সিটিজেনশিপ সার্টিফিকেট এবং বার্থ সার্টিফিকেট এগুলো লাগবে এভিডেভিট অফ এক্সপ্রেসিং রিলেশনশিপ অ্যাজ এ ফাদার মাদার হাজব্যান্ড ওয়াইফ এই যে আগেরটার মতো যেটা বলছিলাম হাজব্যান্ড ওয়াইফ উইথ দ্য অ্যাপ্লিকেন্ট অফ ফাদার মাদার হাজব্যান্ড ওয়াইফ এটা 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 লাগবে এবং তিন নম্বরে লাগবে ফরেন পাসপোর্ট সিটিজেনশিপ সার্টিফিকেট অফ ফরেন হাজব্যান্ড ওয়াইফ অর্থাৎ বিদেশি যে হাজব্যান্ড ওয়াইফ বা চিলড্রেন তাদের হচ্ছে ফরেন পাসপোর্ট লাগবে এবং পুলিশ ক্লিয়ারেন্স সার্টিফিকেট লাগবে সেই সাথে ম্যারেজ সার্টিফিকেটটা এখানে এক্সট্রা লাগবে তাহলে এই তিন ধরনের ব্যক্তির ক্ষেত্রে তিন ধরনের ডিফারেন্ট ডকুমেন্টস আমরা দেখলাম প্রায় সেম বাট দু একটা চেঞ্জ এখানে আছে এবারে আসি যে স্পেশাল নোট ফর ইউরোপ ইউএসএ কানাডা নিউজিল্যান্ড সিটিজেনশিপ হোল্ডার এই সমস্ত দেশের যে সমস্ত দেশের কথা এখন বলছি তাদের ক্ষেত্রে কিছু স্পেশাল নোট আছে সেটা হচ্ছে দে ডু নট নিড টু প্রোভাইড পুলিশ রিপোর্ট আর পুলিশ ক্লিয়ারেন্স সার্টিফিকেট টু গেট এনভিয়ার অন পাসপোর্ট অর্থাৎ এই এনভিয়ার সিলটা পাওয়ার জন্য এই ইউরোপ ইউএসএ কানাডা নিউজিল্যান্ডের নাগরিকদের কোনো পুলিশ ক্লিয়ারেন্স রিপোর্ট বা পুলিশ রিপোর্টের প্রয়োজন হবে না বাট অ্যাপ্লিকেন্ট যিনি থাকবেন তাকে নিড টু প্রুভ হিজ বাংলাদেশি সিটিজেনশিপ বাই ওল্ড অর লাস্ট পাসপোর্ট ভ্যালিড পাসপোর্ট এনআইডি সিটিজেনশিপ সার্টিফিকেট বার্থ সার্টিফিকেট অর বাই অ্যানি লোকাল অথরিটি সার্টিফিকেট অর্থাৎ তাকে সেই যে বাংলাদেশের নাগরিক ছিলেন সেই সেই জন্য তাকে যে কোনো একটা ডকুমেন্টস শো করতে হবে যে তিনি বাংলাদেশের নাগরিক ছিলেন অর্থাৎ এই কান্ট্রিগুলো বাদে এক্সেপ্ট দিস কান্ট্রি অ্যাপ্লিকেশন অফ অ্যান অ্যাপ্লিকেন্ট উইল গো আন্ডার দ্য রিভিউ অফ পুলিশ ডিপার্টমেন্ট আফটার গেটিং অ্যাপ্রুভাল ফ্রম পুলিশ অ্যাজ রিপোর্ট অর সার্টিফিকেট উইথ এন ফিক্সড টাইম দে উইল বেনিডেল টু গেট এনভিয়ার অর্থাৎ ওই সমস্ত দেশের নাগরিক বাদে অন্য সকল দেশের নাগরিকের ক্ষেত্রে তারা যখনই অ্যাপ্লাই করবে এই অ্যাপ্লিকেশানটা তার একটা রিভিউর জন্য যাবে সংশ্লিষ্ট পুলিশ ডিপার্টমেন্টে এবং এই পুলিশ ডিপার্টমেন্ট করতে গিয়ে জিনিসটা যখন অ্যাপ্রুভাল হবে বা তারা যখন রিপোর্ট দিবে বা সার্টিফিকেট দিবে তখনই এই তিনি সেই ব্যক্তি এই এনভিআরের জন্য অ্যাপ্লিকেবল হবে এনভিআর সিলের ভ্যালিডিটি কতদিন এনভিআর সিল উইল বি ভ্যালিড আন্টিল দ্য পাসপোর্ট ইজ ভ্যালিড অর্থাৎ এই এনভিআর সিলের কোনো ভ্যালিডিটি নেই এখানে কোনো নির্দিষ্ট টাইম ফ্রেম উল্লেখ করা নেই আপনার পাসপোর্টটি যতদিন ভ্যালিড থাকবে এই এনভিআর সিলটাও ততদিন ভ্যালিড থাকবে অর্থাৎ এই এনভিআর সিল নিয়ে যারা বাংলাদেশে প্রবেশ করবে তারা ইনডেফিনিট পিরিয়ডের জন্য বাংলাদেশে স্টে করতে পারবে যতদিন তাদের পাসপোর্ট ভ্যালিড থাকবে ততদিন তারা বাংলাদেশে স্টে করতে পারবে এবং এটার জন্য যে ফিজটা নির্ধারণ করা হচ্ছে সেটা হচ্ছে ফিফটি ইউএস ডলার সো সুপ্রিয় দর্শক আশা করি আপনারা বুঝতে পেরেছেন যে এই নো ভিসা রিকোয়ার্ড ফর বাংলাদেশি ট্যুরিস্ট এদের যে এনভিআর সেল সিস্টেম বাংলাদেশের এটা নিয়ে আপনাদের আর কোনো কনফিউশন থাকবে না সুপ্রিয় দর্শক বাংলাদেশের ভিসা পলিসির এই এনভিআর সিস্টেম নিয়ে আমাদের অনেকেরই হয়তো ধারণা নেই সেজন্য আশা করছি ভিডিওটি আপনাদের কাছে ভালো লেগেছে যদি চ্যানেলের ভিডিওটি আপনাদের কাছে ভালো লেগে থাকে তাহলে অবশ্যই অবশ্যই চ্যানেলকে সাবস্ক্রাইব করবেন লাইক করবেন কমেন্ট করবেন বেশি বেশি করে শেয়ার করবেন আগামীতে অন্য কোনো ভিডিওতে আপনাদের সামনে আবারও দেখা হবে সে পর্যন্ত সকলে ভালো থাকবেন সুস্থ থাকবেন আল্লাহ হাফেজ Subscribe to my channel and press the bell button for more updates.